弟的女朋友的妈妈竟然是梁白开家的保姆，得知我的身份后让我难堪。吃完饭，丽娜和梁白开在小花园里聊天，孙怡语气略带嘲讽：“丽娜小姐，这是我们少爷特意让我给你煮的咖啡，平时普通客人来了，我们少爷都不舍得拿出来招待。丽娜小姐，你可要好好品尝。”丽娜冷笑一声，挑眉看了一眼梁白开，梁白开瞪了一眼孙怡，让孙怡变了脸色。孙怡，虽然你在我们家干了十几年，我们梁家也不是看不起保姆的人家，但你有什么资格对我未婚妻这么说话？孙怡扯出一个比哭还难看的笑脸。少爷，我不是那个意思。是不是都不重要？从刚刚我就发现你对他态度有问题。你现在就去收拾东西离开，后续解约的事情我会和中介联系的。孙怡只能不甘心走了。丽娜向梁白开问出了心中的疑惑：“这个孙怡老家是云城的吗？”本以为不会那么巧，可梁白开却告诉丽娜：“这个保姆孙怡老家就是云城的，还有一个女儿，她女儿也叫猪猪。孙怡经常在我面前提起她的女儿，说她女儿不仅长得漂亮，身材还非常好，是学校里的校花。有时候他们母女俩打视频电话，还会故意让我看一眼她女儿。”梁白开很聪明，当然明白孙怡的意思。但念在他做的饭菜十分合他妈胃口的份上，所以并没有直接辞退他，而是告诉孙怡自己有女朋友了。今天孙怡对我有敌意，可能觉得我抢了梁白开。丽娜点开张文浩的微信，头像是他和猪猪的合影，把手机递给梁白开。你看看这个女生是不是孙怡的女儿？梁白开仔细辨认了一会，好像是。他怎么会和小舅子认识？据张文浩说，他们是打游戏的时候认识的。这个女孩子出手非常阔绰。刚认识就给我弟弟买了全套皮肤，还有苹果全家桶，两个人很快就网恋奔现在一起了。现在这个女生怀孕了，两个人要结婚，然后女生说自己是富二代，家里最低要八十八万彩礼才会同意他们结婚。丽娜自嘲的笑了笑，把手镯和房子的事情一五一十都告诉给梁白开听。反正我父母以为我弟弟攀上了高枝，非要我把你给我的八十八万彩礼拿出来，否则办婚礼的时候我娘家一个亲戚都不会出席。梁白开眼中满是温柔，你是怎么想的呢？如果八十八万能让你开心，你想给就给吧，老公，我还有很多个八十八万。丽娜摇了摇头，钱和房子我都不会给的。再说这个女生摆明了有问题。梁白开唇角含笑，她那深色的瞳孔如同黑夜般宁静。没事，你做什么决定，老公都支持你。如果他们不参加，我们就旅游结婚。吃完晚饭，梁白开送丽娜回家。走到他家车库时，里面停了一辆崭新的保时捷帕拉梅拉。你买新车啦？梁白开把钥匙递给丽娜。嗯，买给我老婆的。你先开开，看喜不喜欢。一百多万的车，哪个矫情鬼会说不喜欢？我是俗人，我可太喜欢了。路上，丽娜正和梁白开聊着天，妈妈的电话打了过来。丽娜，你之前不是说不想要那个手镯吗？你现在赶紧回家一趟，把手镯送回来吧。你弟媳已经找到其他买家了。有人出一百万买这个镯子。听到妈妈这话，丽娜差点笑出声来。这个一两千的镯子，怎么可能会有人出一百万买呢？丽娜调转方向，往父母家开去。这场戏我已经看够了，所以也该将它结束了。夏天的傍晚，晚霞明媚。等丽娜开到家楼下时，不少邻居都还在楼下吃饭乘凉。因为是拆迁房子，很多人都把车库改成了厨房。丽娜家也是。此时，父母正和弟弟猪猪在车库吃饭。等丽娜停好车，不少邻居都围了过来。丽娜，买新车了呀？这车看着不便宜，得三十万了吧？三十万不止哦，这个牌子你都不认识啊？好像叫什么保时捷。弟弟和猪猪也围了过来。丽娜，不是，这车是姐夫给你买的吗？梁白开看了丽娜一眼，并没有说话，而是在等丽娜回答。这一刻，我忽然不想再隐忍什么。丽娜晃了晃手中的车钥匙。是啊，你姐夫送我的，叫什么帕拉？帕拉梅拉，张文浩立马接话：“这是我的梦中情车呀！”丽娜故意转头看向梁白开：“白开这车多少钱啊？”梁白开露出一个宠溺的笑容：“两百万。”周围的邻居纷纷惊叹：“老张啊，你女儿出息了，你们两个要跟着享福了。”妈妈露出一个皮笑肉不笑的表情：“女儿的福也不知道能不能想到，不过我儿媳的福我肯定能想到。”说着，他就露出手上的手链：“这是我儿媳给我买的。”说什么饭什么饱，全球都有名的牌子，就这一条手链就要好几万。隔壁车库的王婶认真端详着妈妈手上的手链，这么贵的手链怎么还褪色生锈啊？猪猪面不改色的说道：“这种奢侈品我本来就是带着玩玩的，几万块钱褪色了我都直接扔掉的。可是范克雅宝的手链是十八 K 金的
是不会褪色的。梁白开指着丽娜手上的四叶草手链，丽娜手上这条手链是她上大学的时候我给她买的，到现在也没褪色。王婶憋着笑，还说比我大金镯子值钱呢，原来都是假货。妈妈脸上的笑容瞬间挂不住了，于是把一家人都喊上了楼。一进家门，妈妈就开门见山：“镯子呢？拿回来了吗？”丽娜没有正面回答问题，而是看向猪猪。猪猪，我给你一次机会，你自己把所有的事情都说出来，否则我会追究你的法律责任。我有什么好说的？他的脸上没有丝毫的慌乱，十分镇定，真是天生的说谎家。丽娜拿出手机，把他从家里拿走镯子和护肤品的视频放了出来。既然这样，这位千金大小姐能不能给我解释下，为什么从我家里偷走了一套护肤品？明明自己拿走了手镯，为什么又要找我要？丽娜瞟了一眼猪猪，神情很是不屑。你是不是觉得手镯没了，我肯定会赔钱给你？只是可惜，现在不说镯子被你自己拿走了，就算他真丢了，我也不会傻到给你赔八十八万。你那张发票我在税务网站查的，根本就是假的，而且手镯我也找人鉴定了，顶天就值个一两千。说完，丽娜就打量着父母，弟弟的表情，父母脸上的震惊不像作假，可弟弟的神情却耐人寻味。弟弟对上丽娜的目光，他下意识的反驳：“什么叫偷啊？你那套护肤品能值多少钱？猪猪既然看中了你这个做姐姐的，送他一套又怎么样？我那套护肤品价值一万元，已经够到盗窃罪的立案标准。”妈妈急得立马跳出来：“什么盗窃罪？你别乱说！这护肤品是我让猪猪拿的，怎么我养你到这么大拿你一套护肤品，你还要送我去坐牢吗？”丽娜冷笑出声：“别这么急着往自己身上揽罪，等我把话说完。”你在乎着也不迟。丽娜看向梁白开，猪猪，你仔细看看，你还记得他吗？猪猪的脸上闪过一丝茫然，随后脸上的镇定开始土崩瓦解。显然他是想起梁白开来了。你说你是富二代，家里是云城富豪，那你妈妈为什么会在梁白开家里做保姆呢？猪猪慌了神，他求助的看着弟弟。张文浩此时也知道瞒不下去了，就一五一十的交代了。原来他和猪猪确实是网恋奔现的。只是他们两个同时都是为了钓有钱人，两个人为了取得对方的信任，并显示自己的财力，开始在网上贷款，给对方买贵重物品，都想着后面可以从对方身上捞回来。可结果自然可想而知，两人越陷越深，都要为自己的虚荣、谎言、超前消费买单。可他们两个，一个无业，一个大三，根本没有偿还高额贷款的能力。然后张文浩在从我妈那里得知梁白开给了我八十八万的彩礼后，两人便商量出了这么个计策：只要骗到我这八十八万。两个人都可以顺利上岸。当然，猪猪肚子里的孩子也是假的。听完张文浩的讲述，爸妈已经气得快要绝过去，但他们还是吊着口气，逼着张文浩当即在手机拉了征信，各种贷款加起来差不多三十万。这还是上征信的，不上征信的不知道还有多少。不过不管有多少都与我无关。但是我爸妈却不这么想。妈妈立刻和丽娜打起了感情牌。闺女，你不能看着你弟弟死啊！这些钱要是不还掉，他这辈子就毁了。你现在嫁了这么个有钱男人，给你买车都花了两百万了，你就把八十八万给你弟弟还债不行吗？丽娜坚定地摇了摇头，当然不行，软的不行。妈妈开始躺在地上撒泼打滚。好，既然你不让你弟弟好过，那你也别想好过，这婚你别想结了，要死大家一起死。爸爸也附和道：“一家人本来就该互相帮助，这钱就当你借给你弟弟的，等他将来赚钱了还给你就是了。”丽娜还是摇了摇头，不可能。刚刚张文浩说的话我都已经录下来了，他们俩往重了说，就是盗窃和诈骗。我要是狠狠心，请个律师，可以直接把他们送进去。如果你们一而再、再而三的逼我，到时候就别怪我心狠了。妈妈已经气得要冲过来抽丽娜，可梁白开却挡在了面前。今天，包括以后，无论谁敢动他一下，无论是谁，我一定不会放过他。妈妈瞬间被梁白开的气势给镇住了。只能轻轻抽打了几下张文浩。当晚，我妈就把猪猪赶了出去。现在光是张文浩的债务就够让他们焦头烂额的，更不用提给他还债。一个月后，眼看着张文浩的债务越滚越多，爸妈只能卖掉了原本留给张文浩结婚的那套房子。期间，他们给我打了无数次电话，当然都是求我借钱，但都被我拒绝。他们将我养大，以后他们老了，我也会尽我赡养的责任，再多也就没有了。三个月后，丽娜和梁白开举办了婚礼。两年后，丽娜生下一个女孩，给她取名梁沐雨。余生，我会将所有的爱意都倾注到她的身上，始终如一。全文完。